光在眼底闪烁，你迫不及待沉睡中醒来，故事从这里揭开，感受着呼吸越变越暖，安静到澎湃，起起喷。你先出去吧。嗯。杜医生，对不起，你妈妈脑死亡了。你说什么？杜医生，你也知道，植物人的脑干仍有功能，还有心跳，并通常有反射动作，这也是为什么有的植物人还能苏醒过来。这种脑死亡的状态，意味着包括脑干全脑功能丧失，也就意味着死亡太伤心了，所以才会选择毫不犹豫的走了吧。我还一直在盼着，可能你什么时候就醒了。你哪怕跟我说一句话也行啊，妈，我以后没有妈妈了。妹妹也没有妈妈了，对不起，妈，你这辈子太辛苦了。你要是觉得累了，就好好休息，好好好照顾妹妹吧。弟弟，你母亲的后事都安排好了吧？这次我找你来什么事儿，我想你应该能猜得到。在这个时候，我是真的不想跟你提这些事儿。但是你爸爸造成的影响太恶劣了，又那么巧。让上级领导都看到，田主任，我真的，我真的没有私自做他二鉴定。他是你爸爸，被亲生父亲举报，你说院里
能相信谁？医院三零五审绝不允许肺医学需要的胎儿性别鉴定，一旦发现绝不姑息。现在正是你竞争住院总的关键时候，出了这么一档子事儿。你说说，我该怎么处理？就因为这个，就剥夺我竞争住院组的机会吗？这是往轻了说，往重了说，别说拿掉你竞争住院组的名额了，你的医生生涯有可能就毁于一旦。这次能不能留住你，很难说。进来，黄主任，你找我。把门关上吧，坐。现在我们科室可以说是雪上加霜啊，连位休假去了，回不回来还不知道。杜地他又被停职了，你可得给我挺住啊！黄主任，您放心吧。我知道你最近因为身体的事情，心情不太好，跟俊潇的感情也出现了问题。我现在也挺迷茫的。塞翁失马，焉知非福？如无意外，下一届的住院总就是你了。那杜地呢？杜地被停职了，也就意味着他失去了竞争的资格。甚至补，黄主任，这个名额我可不能要。目前，妇产科医生奇缺，只要你轮完住院总，马上主治的岗位就会冲你招手，这可是非常难得的机会，你不要意气用事。我以过来人的身份劝你一句，女人要兼顾的事情很多，要追求幸福的婚姻。要生孩子，还要在自己的事业上不断的往上拼搏。可是人生不可能总是完美的。如果暂时不能所有都拥有，那就先抓住能抓住的，总比什么都得不到要强吧。以前我跟杜地竞争住院总的时候，我无数次的都在幻想，如果是我赢了，我得多开心。可是现在我一点都开心不起来。黄主任，你能不能跟田主任好好说一说？杜地他私自鉴定胎儿性别这件事情本身就是无中生有的，根本没有的事儿。杜地这件事情已经不是我和田主任可控的了，给他停职已经是田主任跟院里协调了好久的结果。可是杜地因为家庭原因而失去这个资格，那对他来讲真的太不公平了。可能每个人都有自己的命吧。就像我，这些年来在事业上有多拼，你也是看在眼里。在别人眼里，我是事业、家庭双丰收的幸运儿，年纪轻轻就坐上了主任这个位置，该是多少医生羡慕的对象啊！可是这一切，在我打离婚官司。争夺孩子抚养权的时候，都变成了减分项，就因为我太忙于工作，不能兼顾家庭，差一点把两个孩子让给了他们那个有暴力倾向的爸爸。还好后来思辰努力向法官争取，我才得到了孩子。那你说，这样对我来说公平吗？黄主任，其实这个世界上根本就没有什么公平不公平。我看似失去了很多，但我仍旧觉得，我松了一口气。原以为很难踏出的这一步，其实，早就应该踏出了。而现在对你来说，这一步，就是要抓住，当上院总的机会，千万不能放手。你说，我们来观察一下，没事。哎，等会儿
I'm all done. Hey. 你什么时候买的帽子？喝这身帽子，我咨询了护士长，把全套的婴儿用品都买齐了，婴儿床、尿不湿、奶粉、痱子粉，还有哄睡神器。现在快递差不多到你家了。哎，你们家小孩可以出院了。嗯，是啊，真羡慕你们。我们家小孩都住十多天了，还不知道什么时候才能出院。你们要相信，他们肯定也很想早点见到爸爸妈妈的。你老公好贴心啊。想当初我怀孕的时候，孩子的东西都是我自己准备的，他爸一点都不操心。知道了，现在改了，你别吐槽了。看什么？我觉得我们这样还挺像一家三口的，是吗？嗯。可惜他爸爸忙着告他姐姐，连接他出院都顾不上。徒弟，以后无论发生什么事情。我都会跟你一起长大，我们一起照顾妹妹。以前我总是单枪匹马，认为什么事情都可以一个人去解决。但是今天，让我觉得生命中也有了可以依靠的人，容得你们孤单了。谢谢。不客气。折腾几次呀、啊？尿了尿了，妈妈，好，来，当妈妈的人晚上就不睡觉了吗？我刚刚说啊，咱们病房里那些新生儿妈妈好像确实是不怎么睡觉。他、嗯、们日子还要过多久啊？我也不知道。昨晚上搞啥活动去了？给你累成这样。带孩子啊。帮杜弟带孩子去了。好事儿啊，就当实习了。人家那幼崽怎么这么烦人的呀？这进化不合理啊！爹也要睡觉，娘也要睡觉，这幼崽崽又是吃又是哭又是拉，就是不睡觉。我查了一下，这种状态要持续一到三年。啊，太崩溃了。强强，你才带了一天孩子，这么多牢骚。我建议你啊，让杜弟早点把孩子送回去。你们俩规培生带孩子，在精神和身体上绝对吃不消。你本来是好心去帮忙，别到最后弄得两人翻了脸，得不偿失。送回去，那不行，我舍不得。哎，你都不知道，妹妹超级可爱的，特别是我给她喂奶的时候，她一双大眼睛就滴溜溜的看着你，聪明。可是可爱嫁不出可怜呢。他爹说跑就跑了，难道以后让姐姐带大吗？你们两个规培生还没结婚，带大一孩子能行吗？以后？也不是不行。小样，哎，你要能撑住，还算你有良心。这田主任怎么还没来？啊，在这等田主任呢，啥事儿啊？休息呗。他去院里开会了，肯定会来的。今天有会诊。田主任，田主任，杜弟的事儿，别找我了啊！处理结果已经下来了。可是住院医师本来就不多，现在科里人手严重不够，你就不能跟院里再争取争取吗？你以为我没争取是吗？院里办公会，我一直给杜弟争取，结果怎么样？不但事情没有好转，院长还把我骂个狗血喷头。你们这帮孩子，拿着规章制度当儿戏。总以为犯了错误还有机会，不是所有的错误，都归咎于年轻，有些错误就是蠢。吃枪药了。看样子在院里受了不少气。你先别急，等着阵风头过去，再看找个什么机会吧。不急不行啊，现在是杜弟竞争住院组的关键时刻。啊、嗯，这一耽误，机会就没了。两个尖子。一个为爹所困，一个为情所困。我看再这么折腾下去，聪瑞也够呛能当上院总
，不当挺好，回家带孩子。现在我也是没有妈妈的人了。你告诉叔叔了吗？我也没有爸爸了。我觉得叔叔只是太伤心了，他会回来的。他会不会回来我不关心，跟我没有关系。我只是心疼我妈。我一直想着，等我成为最优秀的女人。有事业，有钱，我就可以风风光光的带着我妈回老家，就可以碾压那些一直嘲笑她没有生儿子的人。我以为我可以给她带来幸福，没想到，我竟然眼睁睁的看着她变成了一个生孩子的工具。我是嘴，人就走了。那我这些努力。还有什么意义？努力是为了自己啊，努力从来都不是为了向别人证明什么，而是在我们自己存在的时候，能够享受人生，能够做自己想做的事情。那是像你们这些没有经济压力的人的奋斗意义。享受人生，很多人当时活着就很累了。杜定，我们定要振作起来。你以前不是也这么鼓励我吗？时间。时间可以克服一切的，也没有什么过不去的坎儿。对啊，想想你的偶像林巧稚，那么传奇的女性，我跟她比，平凡又俗气。哎呀，你一点都不平凡，也不俗气，你只是现在有点迷茫而已。嗯，迷茫会不会过去我不知道，但恐怕咱们要赶紧回去接孩子了。护士长可没答应帮我带一天孩子。你能回来，我很高兴，但也很纳闷儿。你当时走的时候那么决绝，怎么突然又回心转意了？我姐姐现在情况很严重，我需要很多钱。生机正好把我开除了，我总不能看着我姐姐的情况恶化吧？那你是不是可以长期的留在凯明啊？三甲医院，除了生机，我哪儿也不想去。那好，我们一起努力，共创未来。签字吧。谢谢你啊，小黄，一直照顾我女儿。有你在，我们就放心了。阿姨，您别客气。鸟生啊，对呀、啊，他的胎儿到后期横位，明天给他剖宫产。嗯。彩婷，欢迎欢迎。你俩要一块儿生啊？是呀，张云姐，没想到我们真的可以一起生了。我们两个约着一起做产检。然后呢，发现都有点问题，所以都被黄主任留下来了。哎，彩婷，你现在确定了吗？哪天生？嗯，医生说他进监护不达标，让我进来先监护着，还不知道呢。聪瑞，跟护士说一下，把明天手术的术前准备做好，你做我的医助。谢谢黄主任。你们好好休息啊，明天见。嗯小黄，小黄，请等一下。阿姨
，咱们还有单独病房吗？张颖她晚上睡觉轻，我怕她跟别人一个病房睡不着。是吗？是张颖她自己要求跟郭彩婷一个病房的呀？哎呀，小花，我不瞒您说，我女儿她没什么心眼儿，知人知面不知心啊。我害怕那个郭彩婷害我女儿，还有孩子。不会吧？之前他们俩还一起对付那个张子路，后来关系也挺好的。哎呦，这种女人没什么道德的，我特别不放心。而且听说她孩子不太好，你说到时候万一她看张莹的孩子很健康，她的不好，那动什么坏心眼怎么办？哎呀，阿姨呀、啊，您放心吧，张莹明天就剖了，恢复期很快的。郭彩婷呢，孩子是不太稳定，但是也不一定马上就会生。说不定你们出院了，他还没生呢。那万一要生呢？哎，这样吧，我叮嘱一下，护士们看紧一点，照顾一下。哎呀，这里是医院，他干不出什么坏事的。哎呀，我还是不放心。可是现在病房都是满的，如果您还是不放心的话，等床位空出来以后，我找个借口。让张颖搬过去吧。啊，好的，那太好了，那谢谢你啊。那我先回去了，就这会儿让他俩单独待着，我还挺害怕的。啊，谢谢啊。是不是有点小人之心啊？当妈妈的这个时候紧张，很正常。哼。他后来找过你没有？找，天天找，都找到我老家去了。幸好。我听了你的话，早早搬了家，可是我还是有点担心他会报复我。他现在应该不知道我们两个人是联手的，他只知道你消失了，他是不敢来找我的。再说了，打死他都不会想到我们两个会在同一个病房里头生孩子的。姐姐，嗯，你说要不要让两个孩子知道他们有血缘关系、啊？知道也无妨。什么无妨啊？妈呀，妈！你们怎么跟孩子说啊？啊，一个孩子的妈破坏了另一个孩子妈的婚姻，以后还手拉手上学怎么的？破坏了人家家庭，一点廉耻都没有，居然能问出这种问题来！妈，你别这么说，他也是被骗的。什么被骗的？他说什么你就信什么？我怎么有你这么个缺心眼的女儿啊？哎呀，行了，妈，你别说了。你再说我生气了？你生气啊？我还生气呢。你说生个孩子没爸爸，你是无所谓了。孩子能开心吗？行了。那样的爸不要也罢。对不起啊。欢迎你回归。好久，你回来可不能瞎糊弄啊！这是勃艮第名庄的特级园，难得一见的。这就很贵吧？我对你的心意不能用钱来衡量。得做多少台宫颈糜烂手术？我没别的意思，就是想感慨一下。我一想到我兢兢业业。需要做很多台手术才能买得起这瓶酒，我就想多喝两口。只要你跟我在一起，以后还怕没有酒喝吗？我一直想问你，你为什么喜欢我？因为你的优秀是有目共睹的，住院医师和实习生里好多女孩都喜欢。如果不是你早早有了杜地，抢你的人可得打破头了。而且在你的身上有一种百折不挠的隐忍和强大的责任感，就像苦难的泥潭里开出了一朵小白花，特别的吸引人。我都被你说的不好意思了。杜地不懂你，吴聪瑞也不懂你。如果不是困在家庭条件的拖累里，你会像一只大鹏鸟，轻云直上的那种。想不到最懂我的，竟然是你，俊潇
，你需要解放，需要无所顾忌的奋斗，而我，才是你最完美的搭档。敬你懂我出去收拾。谢谢你啊，愿意让我们搬到你家来住。嗯、呃，你们家实在容不下我们三个人。哎，你那小屋都快被婴儿应用品淹没了，我脚都插不进去。啊，感觉好累啊！以前熬过那么多次夜，考过那么多次试，都没觉得累。这个星期我感觉我要死了。你抱萌萌抱了一天了，然后我给你揉揉。嗯。没事儿，你休。那没事儿。哎，好像忘了喂奶了。你歇着，我去。哎，那我睡会儿。哎呦。三红产品，居然进了这么多，这就是讲吃人的意。你说你们俩智商那么高的人啊？
，带了好几天孩子了，还手忙脚乱。这么快就睡着了？哎，得了吧，我看呀，还是给他带到我爸妈那儿去吧，反正他们也是闲着。这样下去。你们俩孩子没带好，自个儿也就废了。谢大侠求你吃安。这两天我得请个假去找一趟杜叔叔。他会见你吗？觉得应该会见吧，他一直挺喜欢我的。只要他肯撤销投诉，杜迪就能回医院了。我有预感，他一定可以原谅杜迪。要是真这样啊，可真就太好了。要是李俊霄也能回医院就好了。李俊霄还躲着你呢。打电话不接，他好像有什么隐情，但又不说。我有预感，他一定会回到你身边的。你是不是带孩子带疯了？张嘴闭嘴预感。有时候人的预感是基于对人性的信任。对人性的信任。我相信，他们心里一定都是有爱的。所以呢，我们一起努力啊！明天我去找杜叔叔，你去找李俊霄，我们兵分两路，各自加油。上班给他打电话都不接，这儿挂了好多号都没人看，我正忙着把这些号挂到其他医生那边呢。哦，他昨天也没喝多。叔叔，谢谢你肯见我。孩子好吗？挺好的，能吃能睡，不哭不闹。给你看一下他照片吧。长得多像他妈妈呀！你一定很想他吧？嗯、小刘啊。你一定很讨厌我吧？觉得是我害了自己的老婆，也害了女儿。我花了很多时间，查了很多资料，试图去理解你为什么一定要个儿子。我现在能理解一点，但是还是不能接受。唉，是我的老一辈教我的。从我懂事的时候开始，我就知道。男孩子对一个家族来说很重要，女孩子迟早是要出嫁的。虽然进了学校之后，课本上说男女平等，我承认，是我的觉悟不高，是我死要面子。可是，现在，这一切都晚了。我觉得不晚。你有两个女儿，一个已经很优秀，将来会成为最顶级的医生；另外一个等着你去疼爱
，让他不会像姐姐那样成长的那么辛苦和那么痛苦。我一看到他们俩，我就想到他们可怜的母亲。我恨他们，我也恨我自己啊！恨人很容易，但有什么用呢？叔叔，请你放过杜迪，也放过你自己吧。你回去吧。请你撤销对杜迪的投诉，你不撤销我就不走。杜迪的奶奶快不行了，我还没敢告诉她这些事。她说她要听到见到自己的孙子才走。你回去吧，等老人家走了之后，我再考虑别的事儿。你可能没有亲眼见过你的女儿这些年是怎么努力的。听说她从上大学到现在，没有一天睡眠超过六个小时，是学校出了名的学习疯子。为了得到你的尊重，她活得一点都不像个女孩子。这次投诉对于她来说无异于毁灭性打击。你是她的父亲，以前没有尽到过作为父亲应有的义务，没有疼过她，没有鼓励过她。我也不指望你以后可以弥补，但是，希望你能撤销投诉，因为你会毁了他十几年的努力，即使是旁人也会感到惋惜，何况是家人呢刚才亲眼见证了一对龙凤胎宝宝的顺产，你别提多可爱了。你知道一个宝宝在哭，另一个宝宝立马就哭，原来真的有心灵感应啊！你的发财啦，护士长夸你啦，家买这么多。你的吃错药了，李俊修来过了，这些。都是他留给你的，他叫我给你转告一句话：对不起，我会做完我该做的事情。再见。是什么意思啊？他说他要出远门，具体情况会微信发给你。他走多久了？五六分钟。那我们当面说。你回来。对不起啊，从然，我本来是要当面说的，但是你的双胎生的时间长了点，我又着急赶火车嘛。你要去哪儿啊？回老家。从然，这些天我想明白了一件事，我配不上你，也配不上生机。我要向你道歉。当我知道你有问题的时候。我第一反应不是陪你共度难关，而是我犹豫了。我那么爱你，却没能坚定地站在你身边。其实，宗然，我犹豫的不是你能不能顺利生孩子，而是我们继续在一起的话，我只会连累你。
生你这么多年教给我的东西，不管是医术还是医德，都被我践踏了。我不能再让你为我的家里无条件的付出，我真没这个脸。可是我们有爱。我们肯定会度过难关的。你回来。我决定了，回家乡的医院工作。你不要冲动，那你根本就不适合发展。生计不行，我们可以去其他的三甲医院呀。你先回来啊！你快回来啊！我没有冲动，我这么多年这么努力，就是为了想从小地方走出去。但是。我在凯明这段时间，我发现很多偏远地区的女性，她们太容易被骗，她们的医疗知识严重匮乏。就像我家乡，县医院，她们医疗资源严重不足，而且医疗水平也有待提高。我想，如果我能用我所学的医术，为家乡的人做点贡献，我之前的这些努力也算没有白费吗？你确定？这是你深思熟虑之后的结果。与生命，世上最温暖的双手。我确定。那我呢？总是心温柔的说。对不起。我们。我们就算分手。对不起，我不要听你说对不起李俊祥。我现在知道内心是有多么的难熬。我也知道你这次走一定有你的理由。我更加知道，生计的根在你心里面是永远拔不掉的。但是你要记得我一句话，你是一个好医生，非常优秀的医生。即便你的人生当中走错过一段路，你的将来也一定是一位非常非常优秀的医生。人生清淡最重要的一